हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस द स्मार्ट अप्रोच क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटरमिनेट राइट और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें स्मार्ट अप्रोच अप्लाई हो सकती है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स राइट अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं अगर हम मेजर देखें तो दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक तो टू क्रॉस टू का और एक बनता है थ्री क्रॉस थ्री का अगर डायरेक्ट इनवर्स की बात की जाए तो राइट क्योंकि इससे बड़ा अगर डायरेक्ट इनवर्स पूछा जाता है थ्री क्रॉस थ्री से बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट इनवर्स के लिए कभी भी नहीं बना है गेट में आज तक ओके तो यहां हम दो तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट बात है कि उन दोनों तरह के क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन कितने जल्दी हो सकते हैं आप ये देखिएगा ओके सो यहां सबसे पहले बात करते हैं टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है यहां मैंने दो गेट प्रॉब्लम ली है दोनों सेम है ये रियल मैट्रिक्स है और ये कॉम्प्लेक्स में आ रहा है क्योंकि यहां पर इमेजनरी पार्ट भी आ रहा है ओके सो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है आपको आपके पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स है ए इज इक्व टू माइनस थ्री फाइव टू और वन ये एक टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है और ऑप्शन हमारे पास में है राइट right? जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है उनको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इनवर्स निकालने के हमने दो स्मार्ट अप्रोचेस बताई थी राइट right? उन्हीं में से एक यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं देखो इनवर्स अगर आपने कहीं क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में निकाला होगा तो कैसे फाइंड आउट करते थे कि भाई सिंपल इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एट जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए हाँ बिल्कुल सही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं सबसे पहले एड जॉइंट निकालते हैं और फिर उसके बाद डिटर्मिनेट का उसमें डिवाइड करा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए राइट right, अप्रोच बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी अप्रोच को हम थोड़ा स्मार्टली अप्लाई करेंगे ओके ना कैसे मेरी बात समझिएगा काम वही करना है ठीक है एक बार मैं आपको समझा देती हूं कि जैसे ये क्वेश्चन आपके पास अगर टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का है ये जो मैं ट्रिक बताने वाली हूं वो सिर्फ और सिर्फ टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगी ओके okay, अगर आप क्या करें कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें मैं एक सिंपल मैट्रिक्स ले लेती हूँ टू क्रॉस टू की ए बी सी डी करके ठीक है अब मुझे इस ए बी सी डी का इनवर्स निकालना है ए इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स मेरी बात को आराम से सुनिएगा आपको ये ए और डी जो है इन दोनों को तो करना है इंटरचेंज ए और डी को तो करना है इंटरचेंज और बी और सी के करने हैं साइन चेंज अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ व्हाट वी हैव टू डू आपको इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स ए का जो कि टू क्रॉस टू की है तो क्या करेंगे कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेट भी हम वर्बली निकाल सकते हैं और राइट नाउ तो कैसे करना है इसके लिए एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालना होता है तो एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से वही मैं आपको समझा रही हूं वॉट यू हैव टू डू आपको इन दोनों नंबर्स में जो टू क्रॉस टू है मैं इसको कंसीडर करके चलती हूं ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है अब मुझे क्या करना होगा इन ए और डी को तो करना है इंटरचेंज और बी और सी के करने हैं साइन चेंज राइट अगर ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है ओके okay, सबसे पहला काम ये करना आपको ना अब ऑप्शंस में सबसे पहले मैं अभी डिटरमिनेट की बात नहीं की है सिर्फ एडजोन की बात की है तो मुझे वही ऑप्शन लेना है जहां पे ये दोनों इंटरचेंज है मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए वन होना चाहिए ना फर्स्ट एलिमेंट वन कहां आ रहा है एक इस ऑप्शन में आ रहा है और एक इस ऑप्शन में आ रहा है इसका मतलब ये दोनों तो आंसर कभी भी नहीं हो सकते हैं आंसर या तो सी ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन है टिंग माई पॉइंट क्या करना है इन दोनों को इंटरचेंज ये कर दिया इन दोनों को इंटरचेंज तो या तो ऑप्शन मेरा सी है या फिर ऑप्शन डी है ओके ना फर्स्ट स्टेप क्या की मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको करना है इंटरचेंज ए एंड बी ए और डी सॉरी ए और डी को इंटरचेंज करना है और सेकेंड स्टेप में बी और सी के साइन चेंज करने हैं ठीक है ना अब ये हो गया आपका एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस ना व्हाट यू हैव टू डू वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेट अब डिटरमिनेट निकालना है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या निकलेगा मैट्रिक्स हमारे पास में है माइनस थ्री फाइव टू और वन इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे सिंपल जो हम डिटरमिनेंट निकालते आए हैं उसी तरीके से ये बन जाएगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई और माइनस मतलब आएगा माइनस तो ये जो आंसर मेरे पास अभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इन दोनों में आपको डिवाइड कराना है माइनस 13 से 
राइट right? तो जब आप माइनस थर्टीन से डिवाइड कराएंगे अभी आपके पास मैंने आपको बोला इन दोनों को इंटरचेंज कराना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कराने पे मेरे पास क्वांटिटी क्या बनेगी एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं यहां देखते हैं इन दोनों को इंटरचेंज कराने पे जो क्वांटिटी बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी वन ये माइनस थ्री यहां इन दोनों के साइन चेंज किए हैं माइनस फाइव और माइनस टू ऑल राइट नाउ अब मुझे कराना है डिवाइड किससे माइनस थर्टीन से तो माइनस थर्टीन से डिवाइड कराया ये बन जाएगा माइनस थर्टीन जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहां नेगेटिव ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहां पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव इसका मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए क्योंकि यहां पर ही माइनस वन बन रहा है आप इस थर्टीन को अंदर डिवाइड करा सकते हैं नॉट ए बिग डील कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी ठीक है तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितना इजीली हम टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स का डेटम सॉरी इनवर्स निकाल सकते हैं और बहुत सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं सिर्फ एक काम करना है इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं राइट जैसे इंटरचेंज किया आपने चार में से दो ऑप्शन तो आपकी वैसे ही खत्म हो गए और उसके बाद में जब आपने साइन चेंज किया और डिटर्मेंट निकाला तो आप और क्लियर हो गए कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज द राइट ऑप्शन राइट सेम प्रोसेस मुझे इसके लिए भी अप्लाई करना है अब मुझे श्योर है कि जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली इसको भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और अच्छे से करेंगे मैंने आपको बात समझाई वो यही मैंने सम अप करके लिखा है कि जब कभी भी आपके पास टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स होगी और उसका इनवर्स निकालना होगा आपको जस्ट ये टू स्टेप्स फॉलो करनी है फर्स्ट स्टेप ए, ए आप सबसे पहले काम करेंगे कि उस टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स को अपने माइंड में ए बी सी डी समझेंगे राइट जैसे आप उसको ए बी सी डी लेके चलेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस ए और डी को तो इंटरचेंज करना है और इस बी और सी के साइन चेंज करने हैं तो वही स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी है ए और डी इंटरचेंज हो जाएंगे और बी और सी के साइन चेंज हो जाएंगे राइट ना अब ये प्रोसेस इस पर अप्लाई करते हैं तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा अब इसका मतलब जब मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो मेरा जो राइट right आंसर होगा उसके ऑप्शन में सबसे पहले थ्री माइनस टू आयोटा होना चाहिए राइट ना थ्री माइनस टू आयोटा होना चाहिए इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए हैं ना सी और डी में से ही कोई राइट right आंसर आने वाला है ओके नाउ अब क्या हुआ थ्री माइनस टू आयोटा और थ्री प्लस टू आयोटा ये बन गया हमारा सी और डी और इन दोनों के हो गए साइन चेंज तो ये आयोटा था ये बन गया माइनस आयोटा ये माइनस आयोटा था ये बन गया आयोटा और राइट ना अब समझ में आना चाहिए आपको कि अब सब कुछ डिपेंड करेगा डिटर्मिनेट पे ये एडजॉइंट वाला पोर्शन है अब डिटर्मिनेट निकालना है और डिटर्मिनेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं क्योंकि टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ए डी माइनस बी सी वाले कॉन्सेप्ट से तो ये बन जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा इंटू थ्री माइनस टू आयोटा और माइनस और ये बन जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर राइट आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन और माइनस माइनस प्लस वन और ये बन जाएगा वापस माइनस वन यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा नाइन और माइनस फोर आयोटा स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस कर देती हूँ तो प्लस बन जाएगा फोर तो नाइन प्लस फोर माइनस वन दैट इज इक्व टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट ट्वेल्व थर्टीन माइनस वन दैट इज इक्व टू ट्वेल्व इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा जिसमें डिटर्मिनेट ट्वेल्व आ रहा है राइट right? तो डिटर्मिनेट बन जाएगा वन बाई ट्वेल्व थ्री माइनस टू आयोटा माइनस आयोटा आयोटा और थ्री प्लस टू आयोटा तो जब कभी भी टू क्रॉस टू का क्वेश्चन आएगा आपको पेन नहीं चलाना है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जिसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े राइट क्योंकि जब एडजर्न निकालना होगा तो एडजर्न तो आप वर्बली ही निकाल सकते हैं सिर्फ ए बी सी डी वाले कॉन्सेप्ट से ओके okay? और फिर आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं यहाँ फिफ्टी परसेंट जो है आपने रास्ता तय कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार में से दो ऑप्शन आपने बिल्कुल हटा दिए हैं ओके स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये ये तो था टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट निकालना आइए